大家好，呃，欢迎大家看我们这一期的播客。我叫志飞啊、呃，来自小瓜 Chinese。你们看到的是素清 Lazy Chinese。今天呢，啊、呃，我们两个要聊一聊我们对磁卡的不同的意见。素清很讨厌磁卡，我很喜欢，所以我们两个说，我们要聊一聊，辩论一下这个。对，可以让大家呃学到一些东西。好，素清，你要不要自我介绍一下？嗯，好的，大家好，我叫素清，对，我的频道叫 Lazy Chinese。然后呢，我和志飞有很多想法上的不同，我们觉得可能我们聊一聊会给对方启发，然后也有可能会让学生。呃，听一下，做一个参考，然后可能学生会觉得，嗯，志飞老师说的有道理，或者学生会觉得素清老师说的有道理，学生可以自己做一个判断。那我们来对聊一聊我们的看法，然后学生你们自己做一下判断。嗯，对，就是大家就选择最适合自己的方法。嗯，好，呃，素清，你为什么讨厌磁卡？第一个原因就是，我个人觉得磁卡是一个非常无聊的学习活动。好，你呢？你的第一个原因是什么？等一下，我想说，我有点同意，磁卡的确<笑>的确有点无聊。嗯、但是我我的原因是，我觉得它很有效。啊、呃，有效呢，不不只是说呃。我听说很有效，是我自己本人学西班牙语，我两个月学了四千个被动词汇，包括我自己后来学习语言学，我发现哦，这个很符合我们人类的记忆的规则，所以我觉得这个是一个有效的方法。嗯、好 ，OK， 关于有效呢，这个我们可以接着聊。呃，对，但是我从来没有用过磁卡。嗯嗯，对我从来没有用过，所以我我也不打算以后用，除非今天你可以说服我。<笑>等一下，但是你从来没有用，然后你这么讨厌它，是什么原因？就是有没有除了无聊之外的原因？嗯，我觉得我很讨厌磁卡，可能最大的原因是。我看到了用磁卡的人，然后他们的口语让我觉得对磁卡这个东西持怀疑的态度，就是他好像可以让你记住这个词，但是学生记住的到底是什么东西？这个我觉得可以再再聊一下。嗯，对，第二个原因就是我觉得很多磁卡是。一个目标语，比如说中文，你要学习中文是一个中文的词，然后配英语的翻译。好，嗯、那我觉得它有一个很大的问题，一个词到一个词的翻译，嗯，有的时候不准确。你想的是英语，你在用的时候，你你先想的是英语，然后呢，你再去找啊，这个这个词我知道，我背过词卡哦、啊，这个，然后就是你常常会用很，很很奇怪。很不准确的词，嗯，这个是我不喜欢词卡的第二个原因、嗯。好，那我就要跟你辩论一下，呃，这一点对吧？词卡呢，它是一种辅助的工具，就是说它是你所有的一桌子菜里面的某一道，对，它的作用呢，不是说让你口语流利，嗯。然后呢，呃，也不是说让你的能够说出很呃地道的这个中文，它的作用呢，我认为它最有效的就是快速的、大量的积累呃被动词汇，它是一个很有趣的一件事情，就是当你脑子里面有很多被动词汇的时候，你去听的时候，它有点像一个游戏，就是。啊，他刚才说了一个在我词卡里的词，嗯，就马上吸引了我的注意，嗯、所以他可以让我快速的去呃消化更多的听力材料，同时他给我打一个基础，让我更好的去享受一些听力的内容。对，明白。当然，对，如果你说你光靠学习词卡，然后你要去说一口流利的中文的话。
大概率你说的这个中文是一些呃不太地道的中文，可能是你脑子里面翻译的中文。嗯嗯，所以呢，它只能是一个辅助，它不是全部。啊、oh, ，OK， 我现在明白你的意思。你的意思是，你会建议你的学生先去提高被动词汇，然后在有被动词汇的基础上，他就可以听懂、消化很多的材料，对不对？同时，同时，嗯、同时，因为对我的学生他是中级的水平嘛。他已经可以听懂一些东西，嗯，但是他如果两件事情同时做，那我知道我得到过这样子的结果，你可能几个月你会多出几千个词，你能多听懂几千个词。你去看的视频其实是很有趣的，就是你会就整个是一个 puzzle， 就是拼图啊，我居然可以听得懂，就是很美妙的感觉。嗯，好。被说被说服了没有,没有？完全没有。<笑>我想到了第三点，<笑>第三点我讨厌词卡。OK， 这个我觉得我不知道我说的对还是不对。这个是根据我的经验来说，我发现用词卡的人，他背了很多很多的单词。嗯、呃，他背单词，他不一定会去看更多的，嗯、呃。他不一定会去看更多的视频，去听更多的听力材料，这是其中一点。另外一点，我发现，当他习惯了一个字一个字的时候呢，我去跟他说一个完整的句子，他不习惯听这种长句子，他需要很长的反应时间。而我们日常的真实的语料里边，我觉得我们不是一个字一个字的，它应该是一个长的句子。嗯 ，OK。苏青，我给你一个比喻 ，OK， 比如一个人他健身好了，他要长肌肉，他要吃蛋白质，对不对？嗯，我们就说他要吃鸡蛋好了，嗯，但是他同时也吃很多面包，嗯，对，对，但是我觉得你刚才说的是。如果一个人他的肌肉还没有长大，他可能吃的蛋白质有点少，不一定是他吃的面包很多。嗯，所以你觉得？我觉得，我觉得词卡很无辜。就是你，你刚才说的，你的学生就是一个字一个字的，是因为他的输入不够。嗯，然后并不是说词卡把它变成了这个样子。好，他没有直接的关系。明白。那我现在就想到了我的第四点，<笑>我不喜欢词卡的第四点。我这个其实我已经想了很长时间。嗯、第四点呢，就是说。如果学生今天有一个小时的学习时间，因为每个人的时间精力都是有限的，他今天有一个小时的学习时间，那可能我不知道你会让学生做什么，那我会让学生去听听大段的听力，而不是去背词。我知道听大段的听力，就是他听起来好像怎么说，是一个很缓慢的过程。对不对？就是好像，哎，我我学了什么呀？我不知道我学了什么。但是词卡呢，就是我非常清楚我学了什么，它是可以量化的。哎，我今天学了一百个新的词，但是听力的话，就是，哎呀，我听了五个视频，但是我我学了多少个词呢？我不知道，就是它很难量化。所以，嗯，我会觉得说，嗯、呃。我就是喜欢自然习得这个过程，好像。你做了什么呢？你不知道。你学了什么呢？你也不知道。但是我相信你的脑子 ，it's doing the job。这个我同意，因为我我也呃从可理解型输入这里受益、嗯，包括我的葡萄牙语、瑞典语、意大利语还有韩语，我都是尽尽量的去听。我觉得其实大家可能不知道，但是一个视频里面可能出现了很多个词，嗯，对吧？可能有一千个字，然后你再去看另外一个视频的时候，那其中很重要的高频词汇，它又重复出现。对对，嗯，所以这个是一个你不知道你在学习，但是你在学习，呃的一种很自然的这个习得过程。嗯，呃，我觉得这个很重要。一定要有，特别是他这个词是在这个语境里面出现的，然后他很多时候有故事啊，他会让你印象深刻。嗯，我觉得很很好，很呃很有效。嗯，我觉得可能问题是，如果你的学生有一个小时，你会让他全部做听力。对
，对我的习惯性的去做法是我让他去呃做一些词卡，可能只是十分钟，嗯、呃五分钟、十五分钟都可以，呃，特别是因为我在课堂中嘛。跟学生聊天，我们出现了一些词汇，是跟他生活有关的。呃，视频中不一定照顾到这一部分，我会非常建议学生把课堂中学的这个东西用词卡复习一遍。嗯，所以对我知道这是一定对他重要的词汇，这样他就照顾到，然后他可以快速的过，快速的过，嗯、就是 let your brain do the job。嗯，这个是我的做法。明白，我明白。对，可能我觉得有可能是因为我是一个比较懒的学习者，嗯，啊、就是我说了，我我不喜欢这种我觉得无聊的东西。然后然后另外一个就是我觉得，呃，可能在我的学习习惯里，我觉得我没有必须马上记住什么东西。就是我明白，比如说你和学生上了一节课，你们这节课里边可能有十五个重要的词。这十五个重要的词很重要，然后你希望学生能够记得，对我我理解，我我不觉得它是没有用的，但是它可能是我不会提倡的一个做法，对。然后还有一个最后一个原因哈，我认为当学生在用词卡的时候，他不是百分之百专注的，因为我觉得词卡它是。一秒钟的事情，你知道还是不知道，对不对？你其实脑子还可以想别的事情，啊、对对,对，对对对。但是呢，如果是用视频的形式，如果他听的是一个纯中文的语料，他必须要专注，除非他的水平很高，然后他听很简单的，不然的话他必须要专注。然后呢，因为这个专注就是。五分钟，你专注的听一个东西，跟你背五分钟的词卡，我认为它是有巨大的区别。对，所以我会推荐那个。嗯嗯，明白，我明白你的说法。其实我觉得我们两个之所以会坐在这里录这个视频，本质上是因为你跟我是不一样的学习者。对，但是我觉得有一件很重要的事，就是我们作为老师要做的工作。就是我们面对的学生是很不一样的，嗯，所以有些学生可能真的适合这个词卡的方法，嗯，有的学生他们非常适合素清刚才说的这种比较懒一点的、慵懒的、放松的、自然的习得。其实这个这个非常好，就是你觉得可理解性输入是非常自然，但是可能对一些学生来说，这个又很不自然，嗯，所以。我知道，这个习惯了，他习惯了吃苦，他觉得学语言就是要吭哧吭哧的干。对我觉得，我我理解，我我其实也有一样的问题，就是我碰到了那么多的学生，他们是不一样的学习类型。那对我要我要想一想，我怎么去让不相信这个方法的学生还是可以学到中文？你还有别的东西要补充吗？就是你你喜欢词卡的原因？呃，谢谢素清提醒我，还有没有点需要加的？的确有一点，就是针对素清刚才说的，你在用词卡的时候是可以不不注意它的，没有专心的。呃，我觉得这个不是一个缺点，这个就是我们大脑的这个 exposure。嗯，对，就是我是学习语言学的嘛。那么我们大脑呢，其实不不一定要就是注意它才可以记得它，就相当于我们去看听广告语，看到某一个词，你就会有印象。所以它更多的是基于这个 space repetition， 然后呢，足够的重复量之后，你一定会有学习效果。明白，嗯，这一点我觉得你你说的很对，我明白。OK。那好，那我们今天关于词卡的辩论就到这里，然后希望这个辩论对你们有启发。呃，你们也可以留言告诉我们你们对词卡的想法是什么呢？嗯 ，OK， 嗯好。然后我我和志飞我们会做很多很多的视频，因为我们现在每天都在辩论<笑>辩论。<笑>对，就是。很多很多想法，对、嗯、对，期待给大家做更多的视频。是的、嗯、，OK， 那好，那我们下次见。
，下次见，拜拜。